ديالكم من خلال الدوره التاسعه عشره مهرجان الدولي للسينما بمدينه تكوان. خصكم تعرفوا بان المهرجان الدولي المتوسطي للسينما فهو يعني عنده صدى جد طيب في الميدان الفني. وانا مش شحال هذه وانا كنتسنى انا نحضر له والحمد لله داك العام ما كانش عندي الحظ باش انا نحضر واخا انا في الفيلم ديالنا زمان العنكر اللي من اخراج محمد اسماعيل كان هو في بروجيكسيون ديال المرتشو الاسباب مهنيه كان عندي ارتباطات وما كانش يمكن نجي وهذا العام الحمد لله يعني كان لي الحظ على انني نكون معكم مهرجان من اقدم المهرجانات في المغرب من من اكثر مهرجانات احترافيه من اكثر مهرجانات تنوعا من عاوتاني كيتوجد في مدينه تطوان اللي هي كنحسبها جزء مني قضيه الطفوله ديالي هنا فانا جد جد سعيده لانني حضرت في دوره بحال هذه وحضرت لتكريم العدد من الفنانين سواء داخل او خارج المغرب حضرت وشفت افلام جد يعني في مستوى عالي جدا حضرت ندوات اللي استفدت منها بزاف ديال الحوايج فهذه كانت فرصه طيبه على انني نحضر وكنتمنى ان شاء الله يعني ما تكونش اخر مره انا غادي نجي فيها الجمهور التطواني متشوق لمعرفه الجديد ديال الفنانه امل سقف خصوصا انه تعرف عليها في مجموعه من الافلام ومسلسلات وتعرف على الشخصيه ديالها وعرف يعني الطريقه ديال التمثيل ديالها شنو تقولنا امل سقف الجديد ديالها اللي ماجي اللي ممكن انها انها يعني تقول للمشاهد التطواني انا كذلك جد متشوقه باش انني نقدم الجديد ديالي للجمهور الحبيب جمهور تطوان أه الحمد لله كان لي الحظ على انني شاركت في فيلمين مهرجان الوحيد اللي هو مهرجان التلفزيون الفيلم التلفزيوني في مدينه مناس يا الله يعني بضعه ايام باش سالا وكنت مشاركه بفيلمين جداد ديولي فيلم اخر رومانسيين اللي عندي فيه بطوله بشوار مراد الزاوي واللي حضا بثلاث جوائز جائزه احسن سيناريو للاستاذ حمدوشي وجائزه احسن اخراج للمخرج خالد ابراهيمي والجائزه الكبرى للمهرجان هذه من جهه شاركت عاوتاني في فيلم تلفزيوني اسمه العاقر اللي هو من اخراج محمد اسماعيل واللي حظى بجائزه التحكيم في نفس المهرجان الحمد لله يعني ده كان حظ جميل جدا في نفس الوقت عندي مسلسل غادي يخرج ان شاء الله عن قريب اسمه احلام النسيم اخراج المخرجين علي الطاهري وحميد سيان تهو يعني ان شاء الله غادي يكون عن قريب ويلا سالت المسلسل المدبلج اللي سميتو مال وحب وكان عندي شخصيه رئيسيه اللي هي شخصيه ريحانه وان شاء الله عن قريب غادي نبداو تصوير الفيلم السينمائي اللي سميتو العهد باخراج محمد قيسي الممثل والمخرج العالمي محمد قيسي ودابا كن كن كنكمل مونتاج ديال الفيلم الوثائقي اللي صورت مؤخرا في مدينه الضيق خلال العمل الانساني اللي شاركت به مع جمعيتي جمعيه ولادي اللي هي المقر ديال الاستقبال في بولندا وجمعيه سيتي بوس اللي هي المقر ديالها في بولندا فهاد الساعه هذا هو الجديد ديالي إذا بغينا نتعرفوا على كما هو معروف أن الأستاذة أمل الصقر بالإضافة للمجال ديالها الفني فهي ما تنساش العمل الاجتماعي من خلال المشاركة في واحد مجموعة من الأعمال الاجتماعية والخيرية طبعا ما غنعدوهاش لأن داك الشيء طبيعة الحال كيرجع الكبر ديال ديال القلب ديالك وقلبك الرحب والسعه ديال ديال الوقت ديالك فممكن تقولنا شنو هي نوع الاعمال الاجتماعيه اللي ممكن ان امل صقر تشارك فيها اذا تلقت شي دعوه من خلال الجمعيات ديال التنميه. انا انا بالنسبه لاي عمل انساني فهو لازم يكون عندي شخصيه رئيسيه اللي هي الفنانه 
سواء داخل او خارج المغرب وبطبيعة الحال الا كان عمل انساني كيخدم بلادي كيخدم في الشعب والناس ديال بلادي هو له الاولويه وانا كنعتبر مسؤوليه وكنعتبر نعمه من الله ان ان ربي يجعلني سبب و يعني سبب خير بالنسبه لهاد الناس لان هذا هذا حظ لا كيحضرش به اي واحد فقمه البخل ان الواحد يعني يعيطوا ليه الناس العمل الانساني وما يمشيش ما كنستوعبهاش وما كنتقبلهاش بفضل ربي وفضل الناس اللي واثقين فيا كنمشي بطبيعه الحال اي جمعيه عندها مصداقيه واي جمعيه اللي عندها اهداف انسانيه محضه بالدرجه الاولى ويعني ما عندهاش هدف ربح او هدف يعني غرض شخصي فبطبيعه الحال انا معاها يعني 100% و صفتنا كموقع الشمال الان واسم باسم جميع الزوار ديال الموقع كنرحبوا بك مدينه الوان اللي هي مدينتك الاولى كما قلتي وكذلك الجمهور المتشوق انك تهدي له شي كلمه فشنو تقول للمعجبين والمعجبات ديال الفنانه امل الصقر. اولا يعني كنشكر الموقع ديالكم هو الشمال الان والاستقراريه والنجاح اكثر واكثر. كنشكروا على الدعوة ديالي وعلى الحوار الشيق اللي كنتم معاه، بالنسبة للمعجبين ديالي فكنقول لهم يعني كنتمنى أنا دائما نكون عند حسن الظن ديالهم وأنا في الخدمة، وكنشكرهم على الحب ديالهم وكنشكرهم على صدر الرحم اللي كيعطوني دائما، والله يخليكم ليا وبالله يخطيكم ليا يا رب، شكرا.